আসসালামু আলাইকুম শিক্ষার্থী বন্ধুরা ইত্যাদি স্কুলে সবাইকে স্বাগত আজ আমরা নবম দশম শ্রেণীর উচ্চতর গণিত বইয়ের প্রথম অধ্যায় এক দশমিক এক সেট ফাংশনের আঠারো পৃষ্ঠার কাজ গ নিয়ে আলোচনা করব। দেখো গতে বলা আছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউটের একশো জন শিক্ষার্থীর মধ্যে বিয়াল্লিশ জন ফ্রেঞ্চ তিরিশ জন জার্মান আঠাশ জন স্প্যানিশ নিয়েছে দশ জন নিয়েছে ফ্রেঞ্চ ও স্প্যানিশ আট জন নিয়েছে জার্মান ও স্প্যানিশ পাঁচ জন নিয়েছে জার্মান ও ফ্রেঞ্চ তিনজন তিনটি ভাষায় নিয়েছে প্রশ্ন বলা আছে এক নম্বরে আমাদের যেটা বের করতে বলা হয়েছে সেটা হয়েছে কতজন শিক্ষার্থী ওই তিনটি ভাষার একটিও নেয়নি দুই নম্বরে বলা হয়েছে কতজন শিক্ষার্থী ওই তিনটি ভাষার কেবল একটি ভাষা নিয়েছে তিন নম্বরে বলা হয়েছে কতজন শিক্ষার্থী ওই তিনটি ভাষার কেবল দুটি ভাষা নিয়েছে বন্ধুরা আমরা পর্যায়ক্রমে আলোচনা করছি তো দেখো পাশে ভেনচিত্রটি লক্ষ্য করো এখানে একশো জন শিক্ষার্থী সেটিকে আমরা ইউ এই আয়তক্ষেত্র দ্বারা ধরে নিয়েছি একশো জন আছে এবং ফ্রেঞ্চ যারা নিয়েছে ফ্রেঞ্চ ভাষা তাদেরকে আমরা এফ বৃত্ত দ্বারা সূচিত করেছি বিয়াল্লিশ জন আছে জার্মান নিয়েছে মোট তিরিশ জন যাদেরকে জি বৃত্ত দ্বারা সূচিত করেছি এবং স্প্যানিশ নিয়েছে আঠাশ জন যাদেরকে এস বৃত্ত দ্বারা সূচিত করা হয়েছে তো আসি সমাধানটা শুরু করি একের সমাধান ধরি সকল শিক্ষার্থী সেট ইউ যেটি ধরেছে এখানে ফ্রেঞ্চ ভাষা নিয়েছে এমন শিক্ষার্থী সেটকে আমরা এফ ধরেছি জার্মান ভাষা নেওয়া শিক্ষার্থী সেটকে জি ধরেছি স্প্যানিশ ভাষা নেওয়া শিক্ষার্থী সেটকে এস ধরেছি প্রশ্ন অনুসারে এখন লিখতে পারি এন ওপ ইউ সমান একশো যেহেতু দেওয়া আছে মোট শিক্ষার্থী একশো এন ওপ এফ সমান বিয়াল্লিশ প্রশ্নে বলা আছে এন ওফ জি তিরিশ এন ওফ এস অর্থাৎ স্প্যানিশ নেওয়া শিক্ষার্থী আঠাশ এবং ফ্রেঞ্চ এবং স্প্যানিশ নিয়েছে দশ জন জার্মান এবং স্প্যানিশ নিয়েছে আট জন প্রশ্ন বলা আছে তারপরে দেখো এন ওফ এফ ইন্টারসেকশন জি অর্থাৎ ফ্রেঞ্চ এবং জার্মান নিয়েছে পাঁচজন এবং তিনটি ভাষায় নিয়েছে তিনজন অর্থাৎ ফ্রেঞ্চ জার্মান এবং স্প্যানিশ নিয়েছে তিনজন আমরা এগুলো প্রশ্ন থেকে লিখেছি এখন আমরা জানি এন ওফ এফ ইউনিয়ন জি ইউনিয়ন এস সমান এন ওফ এফ যোগ এন ওফ জি যোগ এন ওফ এস মাইনাস এন ওফ এফ ইন্টারসেকশন এস মাইনাস এন ওফ জি ইন্টারসেকশন এস মাইনাস এন ওফ জি ইন্টারসেকশন এফ প্লাস এন ওফ এন ওফ এফ ইন্টারসেকশন জি ইন্টারসেকশন এস এটি এই সূত্রটি আমরা জানি এটি অনুশীলনের পনেরো নম্বরে আমরা এটি আলোচনা করেছিলাম তো এখন শুধু মানটা বসিয়ে দিই বিয়াল্লিশ তিরিশ এসে এন ওফ এস কুড়ি এটির মান দশ এটির মান দশ এভাবে আমরা যাই হোক মানগুলো সব বসিয়ে দিলাম রেজাল্ট আসলো কত আসি এবং আমাদের সেসে কিন্তু তিনটি ভাষার একটিও নেয়নি আমরা কিন্তু বের করলাম ইউনিয়ন এফ জি এবং এস এর ইউনিয়ন করে যে সদস্য এর ভিতরে আছে তাদের সংখ্যা কিন্তু বের করলাম অর্থাৎ বৃত্তের ভিতরে সদস্যগুলো বের করলাম এরা অন্তত পক্ষে ফ্রেঞ্চ জার্মান স্প্যানিশ নিয়েছে এখন আমাদের বের করতে হবে বৃত্তের বাইরে অর্থাৎ এই তিন ভাষার একটিও নেয়নি আয়তক্ষেত্রের ভিতরে এবং বৃত্তের বাইরে এই শিক্ষার্থীগুলো আমাদের বের করতে হবে তো সেটা বের করার নিয়ম হয়েছে পূরক করা তো আমরা সেটি করব এন অফ এফ ইউনিয়ন জি ইউনিয়ন এস পূরক সমান টোটাল যে ছাত্র এন অফ ইউ সেখান থেকে বাদ দিয়ে দেব এই বৃত্তের যে ছাত্র সেগুলো বাদ দিয়ে দিলে আমার অ্যান্সারটা হয়ে যাবে তো আমরা সেটি বাদ দিলাম বৃত্তের ছাত্র সংখ্যা হয়েছে এন অফ এফ ইউনিয়ন জি ইউনিয়ন এস একশো থেকে আশি বাদ দিয়ে দিলাম তাহলে আমাদের রেজাল্ট আসলো কত বিশ তার মানে বিশ জন শিক্ষার্থী বিশ জন তিনটি ভাষার একটিও নেয়নি মানে বিশ জন শিক্ষার্থী তিনটি ভাষার একটিও নেয়নি বন্ধুরা আমরা এক নম্বরের অ্যান্সারটি করে ফেললাম এবার আসি দুই নম্বরে তো দেখো দুই নম্বরে আবার প্রশ্নটি নিয়ে আসলাম আমরা যাতে সহজে লিখতে পারি তো দুই নম্বরে বলা হয়েছে কতজন শিক্ষার্থী ওই তিনটি ভাষার কেবল একটি ভাষা নিয়েছে কেবল একটি শুধুমাত্র একটি অর্থাৎ শুধুমাত্র ফ্রেঞ্চ এর ভিতরে কোনো জার্মান থাকবে না কোনো স্প্যানিশ থাকবে না শুধুমাত্র জার্মান যার ভিতরে কোনো ফ্রেঞ্চ স্প্যানিশ থাকবে না শুধুমাত্র স্প্যানিশ যার ভিতরে কোনো ফ্রেঞ্চ এবং জার্মান ভাষা নিয়েছে এমন কোনো স্টুডেন্ট থাকবে না তো বন্ধুরা দেখি দুই নম্বরের সমাধান কিভাবে করতে পারি তো আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে কালারগুলো আছে এটি হচ্ছে শুধুমাত্র ফ্রেঞ্চ ভাষা এটি নিয়েছে শুধুমাত্র জার্মান ভাষা এটি নিয়েছে শুধুমাত্র স্প্যানিশ ভাষা নিয়েছে যারা সেই সকল শিক্ষার্থী এই এই অংশের ভিতরে রয়েছে তো দেখো ক হতে পায় আমরা এটি লিখলাম ক 
পথে যেগুলো পেয়েছিলাম সেগুলো আমরা লিখলাম এখন ফ্রেঞ্চ ভাষা নিয়েছে কেবল ফ্রেঞ্চ ভাষা তাহলে দেখো একটু খেয়াল করি এটি একটু খেয়াল করলে স্পষ্ট বোঝা যাবে এই বৃত্তটা কিন্তু ফ্রেঞ্চ অর্থাৎ ফ্রেঞ্চ ভাষা নিয়েছে কিন্তু এই বৃত্তের ভিতরে এই সাদা অংশটি খেয়াল করো এই অংশটি এই অংশটুকু কিন্তু ফ্রেঞ্চ এবং জার্মান অর্থাৎ ফ্রেঞ্চ বৃত্তের ভিতরে জার্মান বৃত্ত ঢুকে আছে ইন্টারসেক্ট হয়ে আছে তার মানে এই অংশটুকু হয়েছে ফ্রেঞ্চ এবং জার্মান নিয়ে আছে তাহলে এই অংশটুকু আমাদের বাদ দিয়ে দিতে হবে কোন বৃত্ত থেকে এ বৃত্ত থেকে এই অংশটুকু আমরা বাদ দিয়ে দেব এরপরে যদি আমরা এতটুকু বাদ দিতে পারতাম তাহলে কিন্তু আমাদের শুধুমাত্র ফ্রেঞ্চ নিয়েছে এই কালারটা পেয়ে যেতাম তাই না তো বন্ধুরা এটি কিন্তু আমরা সমস্যা বাদ দিয়ে দিতে পারছি এন অফ এফ ইন্টারসেকশন জি কারণ এন অফ এফ ইন্টারসেকশন জি এর মান কিন্তু আছে এন অফ এফ ইন্টারসেকশন জি এর মান পাস এটা আমরা বাদ দিয়ে দিতে পারছি এখন শুধুমাত্র এইটুকু এই যে এই সাদা অংশটুকু আমি যেটুকু দেখাচ্ছি দেখো এই অংশটুকুর কিন্তু কোনো মান নেই তাহলে একটা কাজ করি এই অংশটুকুর মান কিন্তু আছে অর্থাৎ এফ ইন্টারসেকশন এস এটুকু কি এফ ইন্টারসেকশন এস দেখো এফ বৃত্ত এবং এস বৃত্তের এই অংশটুকু ঠিক আছে তাহলে এইটুকু আমরা লিখতে পারি কি বাদ দিয়ে দিতে পারি তাহলে দেখো তো বন্ধুরা যে কথা বলছিলাম দেখো এই অংশটুকু কিন্তু এফ ইন্টারসেকশন এস তাহলে এই পুরো অংশটুকু যদি আমরা বাদ দিয়ে দিই তাহলে একটা অংশ দেখো এই অংশটুকু তো বাদ দেওয়ার দরকার ছিল না এই যে মাঝের এইটুকু এটুকু কিন্তু আমার বাদ দেওয়ার দরকার ছিল না কিন্তু আমরা মান পাচ্ছিলাম না বিধায় আমরা এই পুরো অংশটুকু বাদ দিয়ে দিলাম তাহলে বাদ দেওয়ার পরে যেহেতু এই অংশটুকু বাদ দেওয়ার দরকার ছিল না তাহলে এই অংশটুকু আমরা আবার যোগ করে দিলে কিন্তু শুধুমাত্র এই অংশটুকু পাওয়া যাবে তাই আমরা লিখলাম দেখো এন অফ এফ মাইনাস এন অফ এফ ইন্টারসেকশন জি অর্থাৎ এটুকু বিয়োগ করলাম তারপরে মাইনাস এফ অফ এফ ইন্টারসেকশন এস অর্থাৎ এফ ইন্টারসেকশন এস এটুকু বাদ দিয়ে দিলাম যেহেতু এই অংশটা ডাবল বাদ হয়ে যাচ্ছে এই কারণে এটা যোগ করে দিলাম প্লাস এন অফ এফ ইন্টারসেকশন জি ইন্টারসেকশন এস বন্ধুরা দেখো এন অফ এফ এর মান বিয়াল্লিশ এন অফ এফ ইন্টারসেকশন জি এর মান পাঁচ এন অফ এফ ইন্টারসেকশন এস এর মান দশ এবং এটির মান হয়েছে তিন আর রেজাল্টটা দাঁড়ালো কত তিরিশ জন কেবল ফ্রেঞ্চ ভাষা নিয়েছে এই কালার এই অংশটুকু কতজন নিয়েছে তিরিশ জন নিয়েছে তো বন্ধুরা এবারে সে কেবল জার্মান ভাষা নিয়েছে একইভাবে কেবল জার্মান ভাষা জার্মান বৃত্তটা ধরি তার মানে এন অফ জি থেকে আমরা বাদ দেবো কোনটি কোনটি বাদ দেবো এই অংশটুকু বাদ দেবো এই অংশটুকু কি এফ ইন্টারসেকশন জি আমরা বাদ দিলাম দেখো এন অফ এফ ইন্টারসেকশন জি এবার বাদ দেবো আমরা নিচের এটুকু এটুকু দেখো জি ইন্টারসেকশন এস আমরা বাদ দিয়ে দিলাম জি ইন্টারসেকশন এস বাট একটা অংশ এই অংশটুকু কিন্তু ডাবল বাদ হয়ে গেল এই কারণে আমরা যোগ দিলাম কি এন অফ এফ ইন্টারসেকশন জি ইন্টারসেকশন এস রেজাল্টটা কি দেওয়া যাচ্ছে এন অফ জি এর মান তিরিশ এটির মান পাঁচ এবং এন অফ জি ইন্টারসেকশন এস এর মান আট এবং এন অফ এফ ইন্টারসেকশন জি ইন্টারসেকশন এস এর মান তিন রেজাল্টটা দাঁড়ালো কত বিশ তাহলে কেবল জার্মান ভাষা নিয়েছে বিশ জন এবার আসি কেবল স্প্যানিশ ভাষা নিয়েছে এই যে এই অংশটুকু স্প্যানিশ ভাষা তাহলে আমার বাদ দিয়ে দিতে হবে এটুকু এবং এটুকু বাদ দিয়ে দিতে হবে তাহলে এটুকু মানে কি দেখো এন অফ এস থেকে বাদ দিচ্ছে কি জি ইন্টারসেকশন এস এই জি ইন্টারসেকশন এস অর্থাৎ এই অংশটুকু আমরা বাদ দিয়ে দিলাম এই যে এই অংশটুকু বাদ দিয়ে দিলাম এই অংশটুকু হয়েছে জি ইন্টারসেকশন এস আর মূলত এতটুকু বাদ দিলে হতো কিন্তু এতটুকুর মান তো নেই এই কারণে আমরা পুরোটুকু বাদ দিয়ে দেবো তাই বাদ দিলাম এন অফ এফ ইন্টারসেকশন এস অর্থাৎ এইটুকু পুরোটুকু বাদ দিয়ে দিলাম আর যেহেতু এই অংশটুকু ডাবল বাদ হয়ে গেল এই অংশটুকু সেহেতু আমরা সেটা যোগ করে দিলাম এন অফ এফ ইন্টারসেকশন জি ইন্টারসেকশন এস তো বন্ধুরা এবার কি করলাম এন অফ এস তার মান আঠাশ এন অফ জি ইন্টারসেকশন এস তার মান আট এন অফ এফ ইন্টারসেকশন এস যেটা উপরে আছে দেখো মান হয়েছে দশ এবং এন অফ এফ ইন্টারসেকশন জি ইন্টারসেকশন এস তিন আর রেজাল্টটা দাঁড়ালো কত তেরো জন এখন কেবল একটি ভাষা নিয়েছে তার মানে কেবলমাত্র ফ্রেঞ্চ ভাষা নিয়েছে কেবলমাত্র জার্মান নিয়েছে কেবলমাত্র এস অর্থাৎ স্প্যানিশ নিয়েছে এই তিনটি এখন যোগ করে দিলে আমরা পেয়ে যাব কি কেবল একটি ভাষা নিয়েছে তো সেটি আমরা যোগ করে দিই কেবল একটি ভাষা নিয়েছে তিরিশ উপরে যে তিরিশ পেয়েছে এই তিরিশ যোগ বিশ যোগ তেরো মোট তেষট্টি জন কেবল একটি ভাষা নিয়েছে তাহলে দুই নম্বরে অ্যান্সার আমাদের হয়ে গেল বন্ধুরা এবার এসে তিন নম্বরে তিন নম্বর খুবই সহজ খেয়াল করি আবার আমরা প্রশ্নটি দেখলাম চিত্রটি দেখলাম দেখো এখানে 
আমি কালার করে রেখেছি এটি কিন্তু শুধুমাত্র ফ্রেঞ্চ এবং জার্মান তিনটি ভাষায় নিয়েছে সাদা অংশটুকু তাই না এই সাদা অংশটুকু কিন্তু এখন আর হবে না এই পুরো অংশটুকু ছিল কি ফ্রেঞ্চ এবং জার্মান কিন্তু এই পুরো অংশের ভিতরে আবার এই অংশটুকু দেখো এটি কিন্তু তিন বৃত্তেরই অংশ সুতরাং এটি কিন্তু নেয়া যাবে না কারণ আমার চেয়েছে শুধুমাত্র ফ্রেঞ্চ এবং জার্মান শুধুমাত্র বলার কারণে কেবল বলার কারণে শুধুমাত্র এইটুকু হবে তাই না অনুরূপে ফ্রেঞ্চ এবং স্প্যানিশ যখন হবে এই অংশটুকু হবে শুধুমাত্র এই অংশটুকু হবে কারণ এই অংশটুকু তো তিন তিন ভাষারই স্টুডেন্ট আছে তাহলে এই অংশটুকু হবে কি শুধুমাত্র জার্মান এবং স্প্যানিশ নিয়েছে এখন আমরা এই কালার কিভাবে বের করব এই অংশটুকু সেটি একটু দেখি ক হতে পাই এ তথ্যগুলো বারবারই আমাদের প্রয়োজন তাই লিখলাম কেবল ফ্রেঞ্চ ও জার্মান ভাষা নিয়েছে ফ্রেঞ্চ ও জার্মান আগে দেখি ফ্রেঞ্চ ও জার্মান নিয়েছে কারা ফ্রেঞ্চ ও জার্মান নিয়েছে কিন্তু এই অংশটুকু তাই না তাহলে এটি কি এন অফ এফ ইন্টারসেকশন জি আমরা লিখলাম এন অফ এফ ইন্টারসেকশন জি তার থেকে বাদ দেব কি এই সাদা অংশ টাকা অংশটুকু কারণ এই অংশটুকু বাদ দিলে কিন্তু আমার কেবলমাত্র ফ্রেঞ্চ এবং জার্মান এই কালার অংশটুকু পেয়ে যাব তো আমরা কি করলাম এন অফ এফ ইন্টারসেকশন জি মাইনাস এন অফ এফ ইন্টারসেকশন জি ইন্টারসেকশন এস অর্থাৎ এই অংশ থেকে আমরা এই সাদা অংশটুকু বাদ দিয়ে দিলাম তো বন্ধুরা দেখো এন অফ এফ ইন্টারসেকশন জি এর মান ফাইভ আর এটির মান হয়েছে থ্রি রেজাল্ট আসলো কত টু হ্যাঁ বন্ধুরা এবার আসি কেবল জার্মান ও স্প্যানিশ ভাষা নিয়েছে দেখো জার্মান ও স্প্যানিশ এই জার্মান আর স্প্যানিশ দেখো জার্মান আর স্প্যানিশ কিন্তু এইটুকু ছিল তাই না জার্মান এবং স্প্যানিশ এই এই অংশটুকু ছিল কিন্তু শুধুমাত্র বা কেবল জার্মান বলার কারণে জার্মান ও স্প্যানিশ বলার কারণে কেবল জার্মান ও স্প্যানিশ হবে কোনো মতেই ফ্রেঞ্চ থাকবে না তাহলে ফ্রেঞ্চ বাদ দিয়ে দিতে হবে তাহলে এটুকু কিন্তু দেখো শুধুমাত্র জার্মান এবং স্প্যানিশ কিন্তু এর ভিতরে ফ্রেঞ্চ আছে এই কারণে আমরা কি করব আমরা আগে জার্মান এবং স্প্যানিশ থেকে মূলত এই সাদা অংশটুকু বাদ দিয়ে দেব তো সাদা অংশটুকু কি এন অফ এফ ইন্টারসেকশন জি ইন্টারসেকশন এস তার মানে আমরা কি করব এন অফ জি ইন্টারসেকশন এস থেকে এন অফ এফ ইন্টারসেকশন জি ইন্টারসেকশন এস বাদ দিয়ে দিলাম তাহলে এই অংশটুকু পেয়ে গেলাম এই অংশটুকু আমরা মান বসে দিয়ে এটি মান এইট এটির মান হয়েছে থ্রি রেজাল্টটা কত দাঁড়ালো ফাইভ অর্থাৎ কেবল জার্মান ও স্প্যানিশ ভাষা নিয়েছে পাঁচজন এবার আসে কেবল ফ্রেঞ্চ ও স্প্যানিশ ভাষা নিয়েছে এই যে ফ্রেঞ্চ ও স্প্যানিশ ভাষা নিয়েছে কেবল কেবল মাত্র ফ্রেঞ্চ ও স্প্যানিশ জার্মান থাকতেই পারবে না তাহলে জার্মানের এই অংশটুকু এই বৃত্তটা যদি আমি আলাদা করে ফেলি তাহলে দেখো শুধুমাত্র এটুকু থাকে এটুকু কিন্তু ফ্রেঞ্চ এবং স্প্যানিশ এর ভিতরে কোনো জার্মান নেই এই কালারটুকু তাই না এই কালারের ভিতরে কোনো জার্মান নেই তাহলে আমরা কি করব আমাদের মান তো জানা আছে কি এন অফ এফ ইন্টারসেকশন এস তাহলে আমরা প্রথমে এফ এন অফ এফ ইন্টারসেকশন এস নেব নিলাম এন অফ এফ ইন্টারসেকশন এস তার থেকে সাদা অংশটুকু বাদ দিয়ে দিই তো বন্ধুরা সাদা অংশটুকু বাদ দেবো কি তার মানে এন অফ এফ ইন্টারসেকশন জি ইন্টারসেকশন এস বাদ দিয়ে দিলাম তাহলে রেজাল্টটা কী দাঁড়ালো এটির মান কত দশ এবং এটির মান কত তিন তাহলে রেজাল্ট দাঁড়ালো সাত অর্থাৎ এই অংশটুকু নিয়েছে সাতজন অর্থাৎ ফ্রেঞ্চ এবং স্প্যানিশ নিয়েছে সাতজন তাহলে কেবল দুইটি ভাষা নিয়েছে আমরা এই তিনটি এখন যোগ করব দুই পাঁচ এবং এই সাত যোগ করব কেবল দুইটি ভাষা নিয়েছে দুই যোগ পাঁচ যোগ সাত সমান চোদ্দ জন বন্ধুরা কতজন শিক্ষার্থী ওই তিনটি ভাষার কেবল দুইটি ভাষা নিয়েছে সেটিও আমরা বের করে ফেললাম এখন এটি গেল ব্রড আকারে যদি আমরা লিখি অর্থাৎ সূত্রের বাস্তব ভিত্তিক যে প্রমাণটা সেটি আমরা করলাম সূত্র ব্যবহার করে গাণিতিক সমস্যাটি সমাধান করলাম আর এই এটি যদি অবজেক্টিভে পড়ে অথবা কোনো চাকরির পরীক্ষাতে পড়ে সময় কম এমন না সময় যদি আমার করতে হয় তাহলে আমরা এর পরবর্তীতে আমি আর একটু সহজ করে উপস্থাপন করেছি তবে আমি বলব কি এসএসসি পরীক্ষায় আমরা এইটে লিখব আমি যে যে তিনটি যেভাবে দেখালাম এইভাবে আমরা লিখব আর একান্ত যদি তোমরা সময় না পাও তাহলে কিন্তু আমি পরে যেটা এখন দেখাচ্ছি সেটি তোমরা লিখতে পারো তবে সেটি আমি নিষেধ করব তোমরা এগুলোই করবে একান্ত বাধ্য হয়ে তোমরা সেটা করতে পারো তো বন্ধুরা আমি তোমাদের মাঝে একটু বলে রাখতে চাই অবশ্যই তোমরা আমার এই ভিডিওগুলো যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে চ্যানেলে প্লিজ সাবস্ক্রাইব করবে এবং বন্ধুদের মাঝে সারা বাংলাদেশের বন্ধুদের মাঝে এটা ছড়িয়ে দিতে অবশ্যই তোমরা শেয়ার করবে এবং অন্যকে এই চ্যানেলটির সংবাদটা জানাবে যে এখানে গাণিতিক সমস্যাবলী ভালোভাবে তুলে ধরা হয় 
তাহলে কি হবে আমরা এই চ্যানেলটির কার্যক্রমটা কন্টিনিউ করতে পারবো তো বন্ধুরা দেখো আমি আবার প্রশ্নটি নিয়ে আসলাম এখন দেখো আমরা স্টার্ট করছি কিভাবে আমাদের বলা হয়েছে যে ফ্রেন্স ভাষা নিয়েছে একশো জনের মধ্যে বিয়াল্লিশ জন তারপরে দেখো আমাদের জার্মান ভাষা বলেছে তিরিশ জন নিয়েছে এটাকে আমরা তার জার্মানের ভাষা নিয়েছে এমন শিক্ষার্থী সেট ধরেছি এটি হচ্ছে ফ্রেন্স ভাষা নিয়েছে তাদের সেট ধরেছি এবার দেখো এটি হয়েছে স্প্যানিশ নিয়েছে তাদের সেট ধরেছে এখানে কিন্তু আঠাইশ জন নিয়েছে স্প্যানিশ তাহলে টোটাল কত হলো এস হচ্ছে পঞ্চাশ জন এটা সরি এস এখানে একশো হবে অর্থাৎ একশো জন শিক্ষার্থী হবে এখানে ভুল ক্রমে পঞ্চাশ হয়ে গেছে এখানে আমরা একশো মনে করি তো একশো জন তো খেয়াল করি বন্ধুরা এখানে কিন্তু এই সাদা অংশে অর্থাৎ তিনটি ভাষায় নিয়েছে তিনটি ভাষায় নিয়েছে তিনজন আর তিনজন যার কারণে এখানে তিন লিখলাম তারপরে দেখো ফ্রেন্স এবং স্প্যানিশ ফ্রেন্স এবং স্প্যানিশ নিয়েছে খেয়াল করে একটু দেখি ফ্রেন্স এবং স্প্যানিশ নিয়ে দশ জন ফ্রেন্স এবং স্প্যানিশ নিয়েছে দশ জন তাই না এই যে দশ জন নিয়েছে ফ্রেন্স ও স্প্যানিশ তাহলে এখানে তো তিন আসেই এই পুরোটুকু তো ফ্রেন্স এবং স্প্যানিশ তাই না তো এখানে যেহেতু তিন আছে আর এখানে সাত দিয়ে দিলাম তাহলে তিন আর সাত কত দশ হয়ে গেল তাহলে ফ্রেন্স স্প্যানিশ হয়ে গেল এরপরে আসি দেখো আটজন নিয়েছে জার্মান ও স্প্যানিশ তাহলে জার্মান ও স্প্যানিশ নিয়েছে আটজন এখানে দেখো তিন আছে জার্মান ও স্প্যানিশ কিন্তু এটি তাই না এটি হয়েছে জার্মান ও স্প্যানিশ তো এখানে দেখো তিন আছে আর এখানে আমরা পাঁচ দিয়ে দিলাম তাহলে আটজন নিয়ে নিল কি জার্মান ও স্প্যানিশ এরপরে বাদ থাকলো কি ফ্রেন্স এবং জার্মান তো ফ্রেন্স এবং জার্মান নিয়েছে কতজন দেখো ফ্রেন্স ও জার্মান নিয়েছে পাঁচজন তো এখানে যেহেতু তিন আছে এটাই হচ্ছে ফ্রেন্স এবং জার্মান তাহলে এখানে আমরা দুই দিয়ে দেবো এই যে দুই আমরা এখানে দিয়ে দিলাম বন্ধুরা এবার আসি দেখো এ বৃত্ত অর্থাৎ ফ্রেন্স নিয়েছে কতজন বিয়াল্লিশ জন কিন্তু আমাদের এখানে এই বৃত্তের ভিতরে আছে কতজন সাত আর তিন দশ আর দুই বারো তাহলে অবশ্যই এখানে আমরা বাকি তিরিশ জনকে দিয়ে দেব এখন দেখো ফ্রেন্স কিন্তু এই বৃত্তের সবগুলো যোগ করলে বিয়াল্লিশ হয়ে যায় এইভাবে যদি আমরা এবার জার্মানে আসি দেখো দুই আর তিন পাঁচ পাঁচ আর পাঁচ কত দশ কিন্তু আছে কত তিরিশ জন তাহলে এখানে অবশ্যই বিশ জন দিতে হবে তাহলে তিরিশ জন হয়ে গেল এই বৃত্তের এইবার আসি দেখো স্প্যানিশ নিয়েছে আঠাইশ জন তো আমার এখানে হচ্ছে কত সাত আর তিন দশ দশ আর পাঁচ কত পনেরো তো বন্ধুরা আর তেরো জন তো এখানে লাগবে তাহলেই তো আঠাইশ জন হবে তাহলে এখানে দিয়ে দিলাম তেরো জন এখন দেখো কত সহজে আমরা এক নম্বরে অ্যান্সার করতে পারি তিনটি ভাষার একটিও নেয়নি কিভাবে করব একশো থেকে আমরা এই সবগুলো যোগ করে দেব কারণ এরা তো নিয়েছে ফ্রেন্স নিয়েছে জার্মান নিয়েছে স্প্যানিশ নিয়েছে তাই আমরা একশো থেকে এই সবগুলো যোগ করে বাদ দিয়ে দিলাম অর্থাৎ একশো মাইনাস আশি সমান কুড়ি জন বন্ধুরা এবার দুই দুই নম্বরে আসি কেবল একটি ভাষা নিয়েছে দেখো কেবল একটি ভাষা নিয়েছে কেবল একটি ভাষা নিয়েছে এই কালারটা না এখানে দেখো শুধুমাত্র এই ফ্রেন্স তাহলে এখানে আছে তিরিশ এখানে আছে কুড়ি আর এখানে আছে তেরো এটা হচ্ছে কেবল একটি ভাষা নিয়েছে তা আমরা লিখলাম রেজাল্ট কত তেষট্টি এবার তিন নম্বরে আসি তিন নম্বর বলেছে কেবল দুইটি ভাষা নিয়েছে তো কেবল দুইটি ভাষা নিয়েছে দেখো দুইটি ভাষা কোনগুলো একটু ভালো করে খেয়াল করো কেবল দুইটি ভাষা নিয়েছে তো কেবল দুইটি ভাষা কেবল বলতে কি এই অংশটুকু এই হলুদ যে অংশটুকু কেবল দুইটি ভাষা না এইটে এইটে এবং এইটে কেবল দুইটি ভাষা এর ভিতরে কিন্তু তিনটি ভাষা নেই এখানে আছে কি জার্মান এবং ফ্রেন্স স্প্যানিশ এখানে আছে কি ফ্রেন্স শুধু ফ্রেন্স এবং জার্মান আর এখানে আছে কি শুধু ফ্রেন্স এবং স্প্যানিশ তাহলে আমরা লিখতে পারি কেবল দুইটি ভাষা নিয়েছে এই দেখো জন এটা নিয়েছে জার্মান ও ফ্রেন্স আর এই পাঁচজন হয়েছে দেখো শুধুমাত্র জার্মান এবং স্প্যানিশ এবং এখানে দেখো আছে শুধুমাত্র ফ্রেন্স এবং স্প্যানিশ তাহলে দুই যোগ পাঁচ যোগ সাত মিলে কত হলো চোদ্দ জন এটি কত সহজে দেখো এর রেজাল্টটি হয়ে গেছে মাত্র চার লাইনে কিন্তু আমাদের এই রেজাল্টটি সম্পন্ন হয়েছে তো আমরা এটি এখন তো বিপদে পড়ে ব্যবহার করব তাছাড়া করব না আর অবজেক্টিভে তো অবশ্যই আমরা এটি দেখে করব তো এই জাতীয় প্রশ্ন তোমার অনুশীলনের ভিতরে আছে সেগুলো তোমরা নিজেরা করে নেবে সেটা আমি কিন্তু সমাধান দিব না তো বন্ধুরা আমাদের সাথে এতক্ষণ থাকার জন্য তোমাদেরকে আবারও ধন্যবাদ জানাই আর তোমরা ভালো থেকো এবং ইত্যাদি স্কুলের এই চ্যানেলটি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবে এবং অন্যের মাঝে ছড়িয়ে দেবে ধন্যবাদ সবাইকে